Ugin. Nee, ek is raak, dankie. Goed, so die thema van my boodskap vandag is, wat wil jy weet as jy groot is? Hierdie is een vraag wat gevra word al van het ons baie klein is. Ek weet nie, van jylle het nou al was self in die kleterskool en laarskool en sam van jylle het kinders in die laarskool, kleterskool en van jylle die kleinkinders dalk wat al dier is en ons weet hierdie vraag is iets wat baie bespreek word en wat baie gevra word. Wat wil jy wees wanneer jy groot is? Ons krij ook natuurlijk baie verskillende antwoorde afhangende van hoe oud die kinders is. Maar dan wanneer jy hoerskool toe gaan, dan kom hierdie vraag ook nou weer bykie meer op want dan, as jy nou graad 8 toe gaan, moet jy nou sekere ekstra vakke vat, en in hange van wat sy richting jy wil vak gaan, moet jy die sekere vakke kies, en dan natuurlijk in graad 9, vir die vakkeese van graad 10, 11 en 12, is dit baie belangrik, so dan kom hier die vraag, wat wil jy met jou leven doen, wat wil jy word, wat wil jy wees as jy groot is? So dit gaan aan, die vraag gaan aan. Dan, na hoerskool, kom jy by die universiteit, Jy moet ook daar keeses maak, want nou besluit jy wil prokureer of wat ook al word en nog sekere goed wat geswak moet word. So hierdie vraag raak al hoe meer belangriker, soos wat jy nou dier jou school loopbaan, universiteit ensovoort voortgaan. Dan is wanneer jy uiteindelik nou klaar geswat het, as jy geswat het of nie, en jy het jou eerste werk, dan is die vraag nie net weg nie. Die vraag gaan nooit weg nie, want dit verander so bykie, dit verander nou nie van wat wil jy word as jy groot is, of wat wil jy wees as jy groot is nie, dit verander na, so, wat doen jy? So dan wil allemaal weet, wat doen jy? Wat doen jy vir die lewe? Wat sy werk doen jy? So dit bly die heel tyd een vraag in ons levens. Hoeveel keer hoor ons nie die vraag nie, of hoeveel keer het ons nie al die vraag gevra nie? So, daar is niks fout met die vraag nie. Daar is ook nie fout met die mense as hulle jou begin vraag, wat doen jy? Daar is niks fout met hulle nie. Dis hoe ons kinders een belangstelling leer ken. Dis hoe ons mense in general net beter leer ken. En dit is nogal so'n goeie conversation starter. As jy in een groep mense staan wat jy nie ken nie, dan ja, die beer en allerhand. En dan is dit een makkelijke vraag nie. So, wat doen jylle? Net om bykie uit te vind, wat doen jylle? En as jy moet denk aan die vraag wat jy enig vol word, of wat jy bou word, as jy klein was, denk ek het dit baie verander. Denk ons ook sekere kinders, wat van die begin af gesê het, hulle gaan een polisieman word, en hulle het die dag dood gegaan as een polisieman, en dit is grei, maar ek weet nie van jylle nie man, ons huis verander dit gereeld, wat die kinders wil word, brandweerman, een YouTuber, ek weet van atlete, een jyfrou, soos ek sê, hoe ouder jy word, hoe meer verander dit. En dit is eindelijk net een bewys dat die wereld is obsessed met wat jy doen. Die wereld wil die heel tyd weet, wat doen jy? Dos die heel tyd, ek wil op jou CV moet jy kan sê, wat het jy al gedoen? Wat? Wat doen jy? Wat doen jy? Dit is iets wat die heel tyd, heel tyd opkom. Maar ek weet nie van jylle nie, ek was nog nie by een schoolconcert, of een grade plechtigheid, of een prijsuitdeling nie, waar ek Ek weet nie of jylle nou al daar was nie, maar dan sit hulle so oulike fotokie van jou kind op en dan staan daar as ek een dag groot is, dan staan daar nou wat hulle wil word op die jaar. Maar ek was nog nie by een nie en ek het nou al vier kinders. En ek het nog nie een keer by een schoolconcert of prijsuitdeling of radeplechtigheid gekom waar iemand gesê het, as ek groot is, wil ek een disciple van Yeshua wees nie. En toe ek dan denk, toe denk ek van, jy sê, dit is eindelijk nogal sad, want ek het het ook nog nooit geantwoord nie. As iemand vir my vraag, wat doen jy, het ek nog nooit gesê, ek is een disciple van Jesus nie, ek bedoel, dit is nie iets wat ons net so so sê nie. Maar ons weet, en ek glo, en ek vertrou, elkeen van ons wil graag een disciple van die Heere wees. Ons wil een disciple van Yeshua wees, ons wil by sy voete sit, ons wil by hom leer, 
En, en dis deel van wie ons eindelijk wil wees. To, Rolf het gevra, ons moet so'n bykie praat van ons, gaan bykie praat oor die verskillende disciples, wat Yeshua gekies het, en die rede hoekom hy hulle gekies het, en ek is nou gelukkig, ek is eerste, so ek kan vir ons ouwe bewege, <laughs> so ons weet, Yeshua kies 12 disciples, vir, van die disciples weet ons wat hulle gedoen het, ons weet bijvoorbeeld Simon Petrus, Andreas, die groot Jacobus en Johannes was allemaal vissermanne, Matthäus was een tollenaar. Die rest van hulle is ons nie 100% seker nie. Ons kan seker een afleiding maak en dalk so'n bykie raaiskote vat. Simon, die zelet, uh, moes een of ander politiese connectie gehad het. Judas Iscariot, heel moendlik in finansies, omdat hy die geldzak van die disciples gedraai het. Daar word beweer dat Philip moendlik ook in die visterbedrijf was. En Thomas moendlik een, strein, een skrynwerker maar die woord sê nie vir ons precies wat hulle gedoen het nie. So terwyl die wereld obsessed is met wat jy doen, gee Abba om oor wie jy is. Hy kies 12 disciples, nie vir wat hulle doen nie, maar vir wie hulle is. In een oomlik met ons koning verander 12 mense sy levens. Hulle kry een titel, soos ons het nou ken, een disciple van ander woord, wat ook gebruik word, is apostel. So Matthies 10 vers 2 tot 4 sê vir ons die 12 wat gekies is. Die name van die 12 apostels was, in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jacobus, seen van Sebedeus, en sy broer Johannes, Philippus en Bartholomeus, Matthies die tollenaar, Jacobus, seen van Alphaeus en Thaddeus, Simon die kananeer en Judas Iscariot wat vir Jeshua verraai het. So daar het ons die twaalf wat wel gekies is. Twaalf manne wat in Jeshua se oog gekyk het en die vriendelijkheid en die liefde gesien het. Twaalf manne wat die kracht van sy aanraking ervaar het. Twaalf manne wat Jeshua sien glimlach het en wat die eiwer in sy stem en teachings kon hoor. Twaalf manne wat Yeshua nie omgegee het, wat hulle doen nie, maar wie hulle is, wat gebore was om hom, Yeshua, te aanskou. So ek weet nie of hierdie woorde vir julle bekend klink nie, miskien as ek het in Engels sê, gaan dit ook vir julle bykie meer bekend klink. Twaalf men, twaalf men, that see kindness in his eyes. Twelve men that experience the power in his touch. Twelve men that see the smile on his face. And twelve men that hear the zeal in his voice. Twelve men that was made to behold him. One moment with the king changes everything. You came for the lost. You came for me. Ek klink het nou al bykie meer bekend. Is dit iets wat jylle nou al hierdie feest van so kot gehoor het? Dit is eindelijk my so amazing, want um, ek het oor die naweek, het ek eindelijk bykie aan die boodskap gedink, en so bykie muziek geluister, en toe kom hierdie liekie van Anja op. A one moment with the king. En dit is asof die heren vir my sê, ek wil hier met hierdie liekie, so met jou boodskap, sal met jou boodskap speel. En ek is dus, ok, <laughs> ek, so ek het glad nie geweet, Rolf, van hierdie liekie kies, as die thema liekie van, van die feest nie, en ek was net soos, ja, dit is nogal so nice liekie, en soos ek om meer geluister het, het ek net eindelijk gesien hoe Yeshua elkeen van hierdie disciples roep. As ek my oor toe gemaak het, het ek gesien hoe hy hierdie disciples roep. En um, ek, het The Chosen series gekyk al, nie al die seasons nie, en ek weet ons die hele paar controversiele gesprekke en boodskappe en allerhande goed, so ek sê nie kyk het, of moet nie dit kyk, of enig iets is dit nie, maar ek kan sê een ding wat ek, wat ek ervaar het, destijds toe ek dit begin kyk het, was, as ek altyd my oor toe gemaakt het, en aan die disciples gedink het, het ek aan 
die kinderbijbel gelink. Ek het gedink, hoe hulle gelijk het, teken prentjies, van hulle het baarde gehad, van hulle nie, en hulle was allemaal man het eindelijk soos mini robots, en net dit wat ek gelees het, is wat ek gedink het hulle was. En toe ek nou die Chosen gekyk het, het het net vir my eindelijk, het ek net ervaar, en ek het tot die besef gekom, dat hulle was mense. Hulle was net gewone mense. Hulle was nie robote nie, hulle was nie perfect soos wat hulle geteken is nie, hulle was net gewone mense. En Yeshua het vir hulle gesê, follow me, en dis wat hulle gedoen het. So en in die oomlik het alles verander. Vir van hierdie disciples het ons baie inlichting, baie stories, verse, boeke, wat geskryf is dier hulle, vir hulle, saam met hulle, redelijk baie detail, maar dan is daar een paar waar daar nie baie inlichting is nie. Partij van hulle word net hulle name genoem. Ek gaan vandag vir julle sê, dat nie een van die disciples was minder waardig as die ander nie. Nie een sy leven het minder verander, as die ander nie. Nie een het minder vir sy koninkryk gedoen nie, en hulle het dolk verskillende rolle gehad, en ons dolk minder oor van hulle geskryf, maar dit was nie een bewys dat hulle minder van die disciple was nie. Vandag staan ek stil by vier van hulle, waar daar nie baie inlichting is nie. Ek begin so met Nathaniel. Hy word ook genoem Bartlemeas, en hy is die een met die eager friend. To Johannes 1 vers 45 het Philippus na Nathaniel toe gekom en vir hom gesê, ons het hom gevind, die een wat van Mooses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seen van Joseph van Nazareth. So, jy sê, die Philippus was so super excited en hy het na Nathaniel toe gehaardloop en gekom, kies, my, ek kan voel hy skuif achter. Ach, dankie. Goed. So, Hy was hierdie eager friend en hy het so super excited vir Nathaniel gesê. En ons, wat die woord lees, kies, ek het vreselik een klein oorkie, so hierdie ding gaan die hele tijd af, pop van my oor af. So ons weer die hele oud testament is hierdie richting weiser na die Messias wat sal kom. Philippus gaan vertel vir Nathaniel, ons het hom gekry. Die een wat oor ons al so baie geleer het en gepraat het en ge... Alles, ons het hom gekry. En nadat Philippus van Nathaliel gaan vertel het, redeneer hy eers en sê, kan daar iets goed uit Nazareth kom? So Nathaliel twyfel. Ach, dankie Dylan. Eers maar omplak. Jylle my daarom kan hoor. Dankie. So, hierdie situasie laat my nog ons baie aan myself en Louis dink. My Louis. Louis is baie passievol. En hy is opgewonde oor dinge en hy raak super opgewonde. En dan kom hy en hy kom vertel my en hy is so super excited en dan is ek nou die een wat nou so'n bykie eers dinge wil uitrede neer en bevraag teken, bykie twyfel hier en daar en dan partij keer baas ek Louise Babbel en ek sê iets onnodig, wat nie nodig was nie iets is wat Nathaniel hier gesê het, kan daar iets goed uit Nazareth kom? Maar in Nathanielse twyfel is daar een stikkie eerlikheid en oprechtheid. Nie te min neem Philippus van Nathaniel na Yeshua toe en toe hy hom nog so aankom, sê Yeshua, hierdie man is een Israeliet sonder bedrog. So, Nathaniel ontdek met verbasing dat Yeshua hom geken het, lang voor hy vir Yeshua geken het, want Yeshua sê vir hom, voordat Philippus jou geroep het, toe jy onder die feieboom was, het ek jou geseen. Hoe amazing is dit? Abba vader weet, Abba vader weet van elke deelkie van jou, dit wat gebeur het, dit wat dier jy gaan, dit wat jy voel, dit wat in jou gedagtes aangaan, en Abba kom sê vandag vir jou, ek ken jou, nog voordat jy geantwoord het op die vraag, follow me, wie die koning wie jy is, Hy gee nie om wat jy doe nie. Hy gee om oor wie jy is. En in een oomlik in jou leven, kan daai, daai selfde Yeshua, daai selfde koning, jou leven, kom verander. One moment with the king changes everything. 
Nathaniel was geskok, omdat Yeshua, omdat Yeshua weet wat onder die vijfboom gebeur het en sê, Rabbi, jy is die Seen van God, jy is die Koning van Israel. Nathaniel was wat eerst getwijfel het, glo eeuwiskielik so waar, hier is die Messias. En Yeshua sê vir hom, in Johannes 1 vers 50, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vijfboom gesê, Jij zal groter dingen zien als dit. Die woord vertel ons niet meer van jullie Israëliet zonder bedrog niet. Maar ik glo, die woord is waar. En Yeshua heeft van Nathaniel gezegd: Hij gaat groter dingen zien. Zo so is er niet iets specifiek geschreven over Nathaniel niet. Weet ik, hij heeft groter dingen gezien. Because of one moment. Die tweede een waarna ons kyk is Simon. Joshua, ach, Joshua, Yeshua roep twee Simons. Een meer bekende een, Simon, wie Joshua sy naam verander het na Petrus. En dan die ander Simon, was een fanaticus en ook, ek kan het kan nie in Afrikaans en ek noem hom nie die zelet. Die zelet. So een zelet was een ondergrond ongrondse politieke beweging en hulle was ongelooflik opstandig in die Romeinse regering. En dit is wat ons weet van hierdie Simon. Ons neem aan, hy was into politics en dat hy heel moeilijk bykie edgy was en raag was vir oorlog, geweld of albei. Hy was toch bykie bekleierig, opstandig, agressief. Maar iemand wat opgestaan het vir iets Simon was gewoond aan geweld en toe ontmoet hij een skrynwerker met een sag, met zachte oe met de boodschap teen geweld. Yeshua sê vir hom, Simon, sal jij mij volg? Simon staan op en sê, ja Yeshua, ek sal. Abba vader blaas sy asem binnen in Simon en Simon is gevuld met die heilige gees en sy hele wereld verander in een evangelie van liefde, een evangelie van vergifnis wat hij verkondig aan allemaal wat hij sien. Simon het nog steeds geveg, maar nou was het in die gees en staan Satan in sy machte tegen. One moment with the king changes everything. He came for the lost and he came for you and me. Ons weet dat as jy een zelet is, staan jy op vir iets. En jy is iets soos een ambassadeer. Wanneer jy een ambassadeer is, staan jy elke dag op met een missie. En ek denk baie keer in elkeen van ons is daar iets soos een stikkie van Simon, die zelet, in ons. Want ons staan op met de missie en ons is een ambassadeer van Yeshua. Als een ambassadeer van Yeshua moet je onthou, jy is aangestel dier Abba. Jij is dier hom gekies. Jy is niet ingewoud dier mense en hulle opinies nie. Jy is gekies dier die koning van alle konings, om hom te verteenwoordig. Johannes 15 vers 16, en Koenrood, jy dit so even vanmiddag ook gelees, Jylle het my nie uitverkies nie, maar ek het jylle uitverkies, en jylle aangestel om vrug te gaan dra, en dat jylle vrug kan bly, so dat jylle die vader ook al, wat ook al jylle die vader in my noem vra, hy jylle dit kan gee. Hoe voel dit om te weet dat jij dier Yeshua gekies is? Nie net gekies nie, maar aangestel om vrug te dra. Jy denkt ook, uh, dit voel vir my nou so'n bykie meer belangrik as wat voor ek recht was. Ek voel nie waard om een ambassadeer te wees nie. En ek, um, ek het laat wakker geword vir ochend, ek het met my kinders beklaai, Ek is nie eers altyd betijd vir kerk nie en nou moet ek een ambassadeer wees. Ek voel nie gereed nie. As een ambassadeer, hoe weet ek wat om te doen? Wie om mee te praat? Wat om te sê? Wanneer jy ambassadeer is, is jy heel tyd aan kol vir die een vir wie jy ter, verteenwoordig. Die een wat jou aangestel het en nie jou eie agenda nie. Simon die zel het, het nie as een disciple die zelets gaan verteenwoordig, toe hy saam met Yeshua gegaan het nie. Hy het vir Yeshua gaan verteenwoordig in alles wat hy doen. Ons verteenwoordig nie onszelf nie. Ons verteenwoordig altyd vir Abba. 
ons verteenwoordig nie ons eie wil en begeertes nie, ons verteenwoordig altyd die koning wat ons uitstuur, want hy het ons geroep en hy het vir ons een missie en hy het vir ons een doel vir elkeen van ons. So, ons moet eindelijk net vraag, Abba, kom verander ons, so dat ons jy kan verteenwoordig en nie ons eie begeertes en agendas nie. Dan skuif ons oor na Jakobus, So net soos waar al twee Simons is, was daar ook twee Jakobusse. En hierdie Jakobus het bekend gestaan as Jakobus die kleinkie. Ach, Shain. Ek moet sê, Shain. Jakobus die kleinkie. Dit is aan Shain. Ek kon nie een beter ietsie genoem het nie. So, ons kryf vir Jakobus die grote, met ons die sons of thunder, thunder and lighting, Maar hierdie kap Jakobus staan bekend as Jakobus die kleinkie. Partijmense sê dat hierdie kleinkie het verwees dat hy jonger was as die ander Jakobus. Ander het weer gesê dat hy was korter as Jakobus. Maar ons baie min ook oor hierdie klein Jakobus geskryf. Al wat ons weet is hy was die seen van Alphys. Daar was wel iets speciaal omtrend hierdie Jakobus, want Yeshua het hom geroep en vir hom gesê, follow me. So daar is ook hierdie oomlik, wat, wat Yeshua elkeen van ons roep, en in Jakobus se geval, al weet ons nie veel nie, al is daar nie veel opgeskryf nie, kan ek net sê, as Yeshua iets roep, is het, voila, en daar is een meesterstuk. En jylle denk, ah, meesterstuk? Partij keer voel ons of hierdie, Jakobus die klein, partij keer voel ons op ons, hierdie Jakobus die kleinkie is. Jy wil iets vir Abba doen, maar jy is eindelijk maar net die kleinkie. Daar is altyd iemand beter, altyd iemand groter, meer loud, slimmer. Maar vir Abba maak het nie saak wat jy doen nie. En dan denk jy maar, wat sy verskil maak ek eindelijk? Ek is eindelijk net die kleinkie. Maar ek sê, Jakobus was een masterpiece, een meesterstuk. In Ephesians 2 vers 10 sê die woord vir ons, For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good thing he planned for us long ago. So die goeie nies is, jy is Abba's meesterstuk. Al voel jy soos Jakobus die kleinkie, nie goed genoeg nie, nie laad genoeg nie, nie slim genoeg nie. Abba sê, ek het jou my meesterstuk gemaakt. Die slechte nies is, meeste van ons glo dit nie. Jylle allemaal het al een meesterstuk gesien, jylle weet hoe lyk een meesterstuk, en jylle dink, so hier onderlangs, ek weet, want ek het het ook gedink, toe ek oorspronkelijk gedink het, een meesterstuk, Ek is nie een meesterstuk nie. Een meesterstuk sikkel nie met werk nie. Een meesterstuk het nie een groen kredietbalans nie. Een meesterstuk het nie een kar wat olie lek nie. Een meesterstuk eet nie een hele pak chips en een slaap op een slag op nie. En ons het al meesterstukke gesien en ek voel nie soos een meesterstuk nie. Ek denk al moet baie beter wees, baie... Soos ek sêker of van jylle voel die selfde, jylle weet hoe lyk een meesterstuk, hoe klink een meesterstuk, daar is verskillende meesterstukke en jy sê, ons skiet ons self tekort, ons is die meesterstuk nie. Ons voel klein, ons voel insignificant, ons voel onbelangrik, ons voel minder belangrik. Sociale media herinner ons elke dag dat ons nie die perfecte lijfie het nie en ons gaan nie so gereeld op hierdie amazing vakanties nie, want dit kan ons ook sien, partijmense gaan net heel tyd met vakantie, ons word herinner dat ons het nie hierdie perfecte huise nie, my kinders eet nie die gezondste homemade meals, als organic en als perfect nie, so ons word heel tyd herinner van hoe ons nie perfect is nie, daar is die heel tyd die stemmiekie wat in jou kop kom vluister, Jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie belangrik genoeg nie. Jy maak nie een verskil nie. Jy maak nie eers genoeg geld nie. Jy sal nie genoeg wees nie. 
En nou het ek so'n bykie extra slechte dies, as jylle nou denk, ach ja, ek het hoor op die stemmiekie. En die slechte nies is, sonder Yeshua is dit eindelijk waar. Sonder Yeshua is ons nie goed genoeg nie. Sonder Yeshua gaan ons nooit goed genoeg wees nie. Die woord sê vir ons, dat ons, alles wat ons doen, alles wat ons sê, is nie goed genoeg nie, dit is soos vijf lappe voor Abba. Maar, jy sê, ons het die one moment met Yeshua, en terwijl die wereld obsessed is met wat ons doen, gee Abba om oor wie hy is. Hy gee nie om oor wat jy doen nie. As jy sy hand in sy hand sit en toelaat, dat hy jou lei, dan is jy goed genoeg. En dan maak dit nie een saak genoeg, ach, maak dit nie een saak op hoe goed of nie goed, of hoeveel skuld jy het, en hoeveel, ek weet, Abba leer ons ook daar, en ons het die pad wat ons stap, omdat ons een disciple is, maar, maar, Abba kies jou vir wie jy is, nie vir wat jy doen en wat jy nie recht doen nie. Hy wil net he, ons moet hom volg en het toelaat dat Yeshua ons kom leer en verander, so dat ons vir Yeshua kan verteenwoordig as een meesterstuk. So ek weet, jy het het ook al seker baie keer gehoor, want dit is toch een bekende quote wat gebruik word, as mens denk meesterstuk en jy denk Michael Angelo, dan weet ons iemand het op een stadium vir Michael Angelo oor die David beeld gevra, hoe het jy hierdie meesterstuk geskep? En hy het geantwoord, I created a vision of David in my mind and simply carved away everything that was not David. So hy het Abba jou een meesterstuk gemaakt. En jou per ty keer is daar dinge waarin ons nog moet werk, En as jy Abba toelaat, sal hy dit wegchip, soos Michael Angelo, wat dit wat nie Yeshua is nie, sal hy wegvat, so dat ons elke dag meer en meer, soos Yeshua kan like en hom kan verteenwoordig. For we are God's masterpiece. He has created us a new in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago. So hierdie versie gaan aan, hy sê nie net vir ons, ons is een meesterstuk nie, hy sê, he created us so that we can do the good thing he planned for us long ago. Hy het een plan vir my en vir jou, hy het een doel, en partij keer vir ons maar, wat precies is die doel, Abba Vader? En daar is hierdie sê ding ook wat sê, if you want to know the purpose of a thing, don't ask the thing. Ask the one who created the thing. So as jy wil weet wat jou doel is, moet nie jou beste vriend vraag nie. Moet nie op Google intik, who do you think I am? Who do you think, why do you think I'm here? Dit gaan nie werk nie. As jy die doel van iets wil weet, moet jy die skepper vraag van daar die ding. Want hy is immers geskep dierom, virom. So wanneer jou doel is om ouders te wees, ruil jy nie net doeke en gee monde kos nie. Jy is bezig om een generatie groot te maak, om Abba te ken en te dien. As jou doel is om met mense by die werk te interact, doen jy nie net werk nie, maar jy doen alles door die glorie van Yeshua. Jy is geskope dierom, virom. Ons moet net per ty keer doen, verwacht ons hierdie groot, amazing ding moet hier vir ons sê, jyg, jy gaan nou 10.000 mense bereik en hierdie verskrikkelike influencer of een of ander iets raak. Maar hierdie disciples, daar is nie eers baie oor hulle geskryf nie. En dit is nie te sê dat hulle het iets verkeerd gedoen of minder gedoen. Hulle het net gedoen dit wat Abba aan hulle vertrouw het. En hulle het net gedoen dit wat Abba hulle voorgeskap het. En dit is wat ons moet doen. Voor ons het nie nodig om boeken oor ons eendag te hee van oe, Ewandi the Great en Louis, King Louis nie. Ons kan net wees, ons kan ouders wees, ons kan vriende wees, ons kan ons kan net wees wie Abba ons gemaakt het om te wees. En net elke dag volg, dit wat Abba wil hee ons moet doen, as ons ons oor net gefokus op hou op hom, en nie op alles wat ons aandig wil aftrek nie, sal ons die beste Ewande, die beste Louie, en die beste elkeen van julle wees, wat al is, 
Want Abba gee nie om wat jy doen nie. Hy gee om wie jy is. En dit bring my by die vierde disciple van vandag. Een wat oor daar nie baie geskryf is nie, maar een van die mees bekendste disciples. En ongelukkig vir die verkeerde rede. Judas Iscariot. Judas Iscariot het geantwoord ja, toe Yeshua om vraag, volg my. Judas het opgestaan en Yeshua gevolg en het een speciale plek in die span van 12 vaat. Judas het ook one moment met de king gehad en sy leven is ook verander. Judas het saam met Yeshua geloop vir drie jaar en hy het die evangelie verkondig saam met Yeshua. En Judas het ook wonders gedoen en het ook fysiekes gebid. Judas was een goeie bezigheidsman en ongelooflik skerp gewees. Hy was betrouwbaar en opvaardig en dis hoe kom hy die finansies van Jeshua's bediening vir, hoe kom die finansies van Jeshua's bediening vir hom gegee is. Maar hierdie geldsak van Jeshua wat Judas gedra het, versoeking het groot geword. Iwerste het iets vir Judas verander. Ivers het Satan dit recht gekry met Judas, wat hy kon recht kry met Eva. Hy kon recht kry, dat Judas vir oomlik aan homself dink, en nie aan die koning van die konings nie. Johannes 13 vers 2 sê, en gedierende die maaltijd, die duivel het het al in die hart van Judas Iscariot ingegee om Judas te verraai. So Satan het a hand daarin gehad om vir Judas te gebruik. Lukas sê, die Satan het in Judas ingevaar, dit is in Lukas 22 vers 3. Hy onderhandel, hy wat Judas is, onderhandel daarna met die priester over en officiere van die tempelwacht om Yeshua te verraai. Ons kan makkelijk die vraag vir Judas vraag. Judas, het jy rechtig gedink dat al hierdie tydelike besierkies die moeite waard gaan wees? Wat het jy gedink gaan dit aan jou verhouding met Abba Vader doen? Hoe lang sal hierdie handkie vol geld hou? Jou koning verruil vir geld? Ek dink, vir my is seker die een van die hart, is dit een van die hartseerste stories in die Bijbel, is hierdie story van, van Judas. Want, hy was deel van 12. En ek vroeg altyd maar, Hoe het die ander dit nie gesien nie? Hoe die ander dit nie geweet nie? Ek wil ons, ek en Louis, daar was op een stadium as daar, um, het ons houmsal gehou en, en daar was een kappel in ons houmsal. Jy sien, ons het mekaar wekeliks gesien. Ons het partij keer bykie socials gehad en dan op elke week het ons bybelstudie saam gehou en ons het hulle geken. Ons het hulle rare goed geken en Ons sou nog die een aand gaan sushi eet het oor die naweek en die vrijdag aand toe bel hulle ons en sê hulle gaan nie meer kan sushi eet die saterdag aand of wanneer ook al dit was nie, want hulle gaan nou sky. En dit het vir ons gevoel soos, wat? Ons stap vir hoeveel jaar ken ons hierdie mense en ons het nie een keer achtergekom dat ons fout nie, hulle het nie een keer iets gesê nie. Hoe, hoe, hoe gebeur dit? En ek wonder of dit so was vir die, vir die, <laughs> dat die bed sê, jy vind dit een ochend uit. Maar ons was, ek was eindelijk, toe ek daar nie zwoer, het ek eindelijk soos rarig amper naar gevoel, want ek het gevoel, hoe het ons het gemis. En ek wonder hoe die, hoe die disciples gevoel het daar oomlik, toe, toe Judas, hulle, hulle Messias, hulle koning kom verraai. En, ja, en ek, soos ek sê, dit is my een van die hartseerste stories in die Bijbel, want ek voel net, kan ons partij keer so bezig wees met goed, dat ons, dat ons mense mis. En ek weet, hier so in hierdie geval, het, was daar een doel, Abba het een doel gehad, en hy het laat uitwerk soos wat het moes, so dit moes gebeur, en ek uh, bevraag, denk nie vir Abba, enigszins, Nee, en Judas was net een instrument in, die, in Satanse hand en dis hoe kom het gebeur het. Maar ek wil elkeen van ons encourage om wanneer ons voel soos een Judas, wanneer ons begin twyfel, wanneer ons vraag het, 
moet niet stil blij nie. Moet niet naar die mensen toe gaan wat nou vir jou kan geld gee en vir jou dinge laat, dan denk je je voel beter en als niet praat met die mensen wat wat vir jou lief is. Praat vir die mense met, praat met die mense wat om jou is. Yeshua het 12 gekies en hulle het, hulle het som dinge gedoen en Paul is nergens geskryf nie, maar het klink nie vir my of Judas enigszins met een van hulle gaan praat het en gesê het, jy sê, ek, ek struggle een bykie met hierdie, kan jy nie asjeblief som met my bid of iets nie. Ek denk, ons weet nie, dit staan nergens nie. Ons weet wel wat die uiteinde was en dat Judas homself gehang het, hy het berouw gekry, die woord sê, hy het berouw gekry, hy die dertig stikke silver gaan teruggee, en homself gaan hang. Hy kon net nie met die skuldgevoel saamleef nie. So as daar iemand is, wat tans een groot fout gemaakt het, en tans met skuldgevoel in sit, praat met iemand, ek sê nie, kom sta nie voor, en was jou vuil, was goed voor amal, en vertel vir amal, en, maar vind tenminste een persoon, wat jy vertrouw, wat jy eindelijk jou hart mee kan deel, en sê, bid vir my, want ek struggle, of bid vir my, ek het, ek het een fout gemaakt, so ek wil vandag afsluit, dier te sê, die lewe is nie altyd makkelijk nie, ons sit soms met twyfel, soos Nathaniel, Ons voel nie altyd gereed om een ambassadeer te wees nie, soos Simon, hy was gereed, hy was een zelet, maar ons voel partij keer nie so gereed nie. Ons voel partij, bo- partij daar glad nie, soos een meesterstuk nie. Soos ek sê, Jacobus was een meesterstuk, want sy, om een kleinkie genoemd te word en nog steeds al hy werk te doen, dit vat een meesterstuk. <laughs> en ons kom maak soms groot, groot foute, soos Judas. Maar ons het nodig om te besef, ons is niks sonder Yeshua nie. Hierdie disciples was nobodies in die oor van die wereld. As mens wil opmeet wat hulle gedoen het, volgens waar al die woord geskryf is, was hulle nog steeds maar nobodies, maar nou is nie veel geskryf nie. Maar op, Yeshua is nie obsessed met wat jy doen nie. Hy is obsessed met wie jy is. Wat wil jy woord as wees as jy groot is? Wat wil jy woord, wat wil jy wees? Mag elkeen van ons soos een kind antwoord, een disciple van Yeshua. Hy het jou sy meesterstuk gemaakt en maak nie saak hoe nabij of hoe ver jy van hom is op hierdie oomlik nie. All it takes is a moment with the king to change everything. Laat hom toe. Hy staan vandag op niet weer voor elkeen van ons, soos wat hy voor elkeen van sy disciples gestaan het. En hy sê, follow me. Is jy gereed om elke dag door die vraag te antwoord en te sê, ja, ek sal. So ek het, um, soos ek sê, toe ek daar een liekie gehoor het, het Abba vir my net gewaas hoe, hoe Yeshua die disciples roep. So, die liekie, ons thema liekie, gaan ek vanavond weer vir ons speel, maar hy het een bykie ander um, images op. So, dit is footage van The Chosen, want ek moet sê, dit is nou maar die enigste, maar die, dit is nou wat al uit is op YouTube om te gebruik, bykie stock images en footage wat mens kan gebruik. Maar ek wil vandag hee, jy moet jyself insien as die disciples wat elkeen een lewe het, wat elkeen dier hulle eie straddels gaan, en kyk, al kyk jy nou nie noodwendig op die skerm nie, maar jy maak jou oor toe en jy sien, hoe jy Shua vir jou sê, follow me. En dan sing ons hierdie laaste liekie saam, en weet net, dat in a moment, God can change everything, want hy het gekom vir my en vir jou. So kom ons sing hierdie song, dan sal ek afsluit.